Welcome to Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ വർത്താനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാ പറയാനല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏത് കറി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷനാണ് എന്നാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പിള്ളേർക്ക് എന്നാ ടീച്ചർമാരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി എൻട്രി എഴുതി കൊടുത്തു വിടും ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുത്തു വിടണം മറ്റാ മറിച്ചാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എണീക്കാൻ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് താമസിച്ചു പോയാൽ എന്നാ എടുക്കും നമ്മൾ ഒട്ടനെ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗി നൂഡിൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡലി അതൊക്കെയാണ് എളുപ്പം ഇഡലി ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ലഞ്ചിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എന്നും ബ്രെഡ് തിന്നുമ്പോൾ അവർക്കും അങ്ങ് മടുത്തു പോകും മറ്റതാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരും അതായത് നമുക്ക് ആ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ഫുഡ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊരു പിള്ളേരെയൊക്കെ കൂട്ടി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ അടുത്തോട്ട് ഇരുത്തിയേച്ച് അതൊക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് തിന്നാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇന്ന് അമ്മ എന്താ സ്പെഷ്യൽ തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേച്ച് പിള്ളേർ കൂട്ടുകാരോട് ഒത്ത് തിന്നാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് എന്നും ചിക്കനും മീറ്റ് മീറ്റ് ഐറ്റംസ് തന്നെ കൊടുക്കാതെ മുട്ട നല്ലയാ അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണി അധികം തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പിള്ളേരല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ ഓടി നടന്ന് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എന്നാ കൊടുത്താലും പിള്ളേർ രുചിയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്നാ പറയുക ഹെൽത്തിനെയും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാർ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞിലേ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ശീലിക്കുന്ന ആ രുചി തന്നെയായിരിക്കും പിള്ളേരുടെ നാവിൽ ഉള്ളുള്ളോ കാലം ഉണ്ടാവുക കാര്യം നമ്മളും കുഞ്ഞുനാളിൽ നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് 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 നമ്മളിപ്പോഴും പറയും അയ്യോ ആ ഒരു ചമ്മന്തി മതി ഒരു കലം ചോറുണ്ടാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ വർത്താനം പറയാറുണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ ഏറ്റവും സ്വാദായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് എന്നും ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പനീറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോയമ്പ് സമയത്തായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പനീർ വെച്ചൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇതിന് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുക നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കല്ലേ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതിന് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സവാള പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇതെന്നാന്നറിയോ ഇച്ചിരി കായവ ഉപ്പ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്നുമല്ല ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടേക്കുക പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം മല്ലിയല കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി പനീർ ഇപ്പം ഈ പനീർ എന്നാ തന്നെയാന്ന് അറിയോ ഈ നീളത്തിലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫുഡിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും ആ ഫസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലാണ് അതിന് അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ രുചിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രുചി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും പ്രസൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ വലിയ കുറ്റം അറിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ മേല പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലും നാവിൽ രുചിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചീത്തയാണ് ചീത്തയാണെന്ന് പറയും കൊള്ളാമ
അഥവാ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പനീർ ഒന്ന് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഏതാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ അംഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ പനീറിനെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പനീറൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അതിന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അതൊന്ന് പൊട്ടാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഇച്ചിരി മുരിക്കത്തെ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പും ചട്ടിയാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിലങ്ങ് ശീലമായി മൂപ്പിക്കണ്ട ഒരു ചെറുതായിട്ട് നാല് വശവും തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പൊട്ടിപ്പോരിയല ഇത് ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ മാറ്റാവേ ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുവാണേൽ ഒത്തിരി കട്ടി ആവുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ആ ഒരു ഫ്രൈ ആയതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടുവേ എന്നുവെച്ച ഈ നാത്തോട്ട് ഉള്ളി ഇടും പനീർ മൂപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഇച്ചിരി ലോ ഫ്ലെയിമേ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി സിമ്മില് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരികയില്ല ഈ പരുവത്തിനാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്നെസ് ആ പനീറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതല്ല നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനും പരാതി കാണുകയില്ല അത് ഇച്ചിരി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി നാല് വശവും മുരിക്കാൻ ഒത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വശം മുരിച്ചെടുത്തേച്ചാലും മതി ഇത് ഇച്ചിരി വാടാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു ഇച്ചിരി അലങ്കരിക്കാൻ വെച്ചേച്ച് ബാക്കി മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതായത് ഒരു ജൂലിയൻസ് ആയിട്ട് അരിയണം ഇതിപ്പോൾ ജൂലിയൻസ് ആയിട്ടല്ല അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് നേരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് കൂടി ഏർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ പനീറിനകത്തൊക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂടി ഇച്ചിരി കുറച്ചോ അപ്പം ഇഞ്ചി ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയായി അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി വാടി കഴിയണേ ഇതിപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി വാടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ച ചൊവ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുവേ അതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ കറി കൂട്ടിയാലും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും രുചി വരികയില്ല അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടിയത് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ആ ഉള്ളി വയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കും ഒരു പരാതിയും വരികയില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇനകത്തോട്ട് ഇടണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഇടണം ഇനി ആന്നു പണി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി വയറ്റുന്നത് ഭേദമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഒടയുകയും വേണം എന്നാൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത് അത് ഇച്ചിരി വേവുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ ഇച്ചിരി വെന്താൽ മതിയേ ടൊമാറ്റോ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് അയഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് 
നമുക്ക് ആ പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാം അപ്പം എന്നാന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കുവേ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സെക്കൻഡ് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ എന്നാലും കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ടോ ഒത്തിരി വലുതല്ല ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ആന്നു കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി മസാല ചേർത്തേക്കുന്ന മസാല എല്ലാം ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ കായം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു നുള്ള് അല്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടോ അയ്യ ഇതിനെ കായത്തിൻ്റെ ചൊവ് വരികയല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട വരികയല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണേ എന്നാത്തിനാന്നറിയോ ആ മസാല ഒന്ന് നല്ലൊരു ഗ്രേവി പരുവാവാനാ ഒത്തിരി ഒഴിക്കുകയല്ല ഒരു ഇച്ചിരി കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ആ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ല അങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് തിക്ക് ഗ്രേവി ആവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ക്യാപ്സിക്ക മാത്രമേ ഉടയുകയല്ല അത് ആ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ കിടക്കും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാവോ ഒരു ഇച്ചിരി ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കണം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങാറാവുമ്പം ഒരു ഇച്ചിരി ചേർക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയില കസൂരി മേത്തിയുടെ മണം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒറിഗാനോയുടെ പേര് ബേസിൽ പാസ്ലി തൈമ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നാ ആ സാധനം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവ ചീരയുടെ ആ ഇല ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ഇത് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒത്തിരി ഇടുകയല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നും ആ നേലം ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പനീർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കണം എന്നാലേ ഇതിനകത്തൂടെ ആ പനീറിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ വറുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പനീർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലോണം കൈവാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പനീർ നേരത്തെ വറുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സമയത്തല്ല നമ്മൾ ആ എന്നാ ക്രീം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരുവമല്ലേ ആ സമയത്ത് പനീർ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് പക്ഷേ നല്ല കൈവാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയോ റെസിപ്പീസ് ചെയ്ത് നല്ല കൈവാക്ക് വന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് ആ പൊടിയാതെ ഈ സെയിം പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനുള്ള കൈവാക്കായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അതിനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതല്ല നല്ല കൈവാക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് മീനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് അതങ്ങ് വറുത്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി അതല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം അന്നേച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആ ഗ്രേവി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പനീറെ പിടിക്കുന്നിടം വരെ ഉള്ള ഒരു സമയം കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ബട്ടൂര നല്ലതാ റോട്ടി നല്ലതാ ചപ്പാത്തി നല്ലതാ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയായത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്ലേവറും ടെക്സ്റ്ററും എല്ലാം വന്നാലേ അതൊക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഏത് കറി വെച്ചാലും അതിന് അതിൻ്റേതായ സമയം കൊടുക്കണം മിനിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടി കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ പനീർ ഇവിടെ റെഡിയാണോ 
ഇത് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണോ അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ ഈ ഒരു കറി ഇന്ന് ആനീസ് കിഷനിലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു തൃശ്ശൂർ കാര്യമാണ് ആരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സസ്പെൻസ് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ആരാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട ആരാന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആനീസ് കിഷനിലേക്ക് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ ക്ഷണിക്കാം ഗായത്രി പ്ലീസ് വെൽക്കം നമസ്തേ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണോ അല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വിശേഷം പറയാനല്ലേ വന്നേ എടോ തന്റെ നാട്ടില് തൃശൂർ പൂരം എങ്ങനെയായിരുന്നു തൃശൂർ പൂരം ഗംഭീരായി പോയോ കാണാന് എന്റെ വീട് റൗണ്ടിലാ ചേച്ചി അതായത് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ടെറസ് ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അവിടെ വന്നാ മതി അപ്പൊ ഈ പുലിക്കളിയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ അതായത് ഒന്ന് നടന്നാ മതി ഈ കൊടമാറ്റം കൊടമാറ്റം യെസ് അതായത് ടെറസിൽ നിന്നാ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ നടന്നങ്ങ് പോയാ മതി ഓ അത് ശരി ഈ ടെറസിൽ നിന്നാ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഒക്കെയല്ല വെടിക്കെട്ട് മാത്രമേ കാണാനൊക്കെ ഒത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വീട്ടിലുണ്ടാവോ മസ്റ്റ് ആന്നോ അത് പണ്ടേ ഉള്ള ശീലാന്നോ അച്ഛനോ എങ്ങനെ ആന്നോ അതേ സമയം ഭയങ്കര ഒരു ഓളം ാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്സവമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് ആർമിയുടെ കൊടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം എന്നാന്നോ ടി വി കൂടെ കാണാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനോ അതിന്റെ എന്നാന്നുള്ളത് ഇതുവരെ എനിക്ക് പോകാൻ ഒത്തില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് പോകാൻ പറ്റട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെ ആ മേളം കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസാന്ന് പറയും ശരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നാണോ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ശരിക്കും എല്ലാരും ഇല്ലേ നമ്മള് ടി വി കൂടെ കാണുമ്പോ തന്നെ കാണാനൊക്കെ എല്ലാരുടെ കൈ ഇങ്ങനെ താളം പിടിക്കുന്ന അറിയാനോ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ നിക്കണോ സ്റ്റീഫന്റെ ഈ താളവും പിടിച്ചു മ്യൂസിക്കിനോട് അടുത്ത ഫ്യൂഷൻ എന്നെയിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വരവായിരിക്കും പിന്നെ ഗായത്രി ജമുന പാരിയിലാ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയെത്താൻ ഫസ്റ്റ് മോഡലായിരുന്നു ആ അത് ഞാൻ മിസ് കേരളയില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അവിടെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല അത് വിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്പോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കണം പിന്നെ മധുര നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോ ചാക്കോച്ചന്റെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിഷ്ണു ആണ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ മോക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മോലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ എംപീഷനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കാരണം ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാധനം പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ആക്ട്രസ് ആവണം അത് ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോ സുമാരിയമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉപദേശിക്കുന്ന എന്നാന്നറിയോ ചുമ്മാ ഇങ്ങ് വന്ന് അഭിനയിച്ചാലൊന്നും പോരാ മോളെ നമ്മൾ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ സുകുമാരിയമ്മ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാൻ ഒരു ആക്ട്രസ് ആവാൻ ഇഷ്ടം അതൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഒരു ഫെയിം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു മനസ്സിനകത്ത് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചേ അല്ല എനിക്ക് ആക്ട്രസ് അതായത് എന്റെ സ്റ്റൈൽ വലിയ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആക്ടിങ് ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും തനിക്കിപ്പോ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നേച്ചർ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കോ പക്ഷെ വർത്താനത്തിലും ഒക്കെ പൂരത്തിന് വെടി വെട്ടുന്ന പോലെ ഠോ 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 ആണ് മൊട്ടം അല്ലെ മോള് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലോ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അച്ഛനൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ആദ്യം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛനായാലും വീട്ടുകാർക്കായാലും അങ്ങനെ ആദ്യം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴും അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇത് ചെയ്യാനാണ് വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയാണ് എനിക്ക് കൂട്ടി നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനോട് സംസാരിക്കൊക്കെ അമ്മയാ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോള് ചെയ്ത ഏതാ മോഡലിംഗ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അതോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്നെയാ ആദ്യ
ചുരിദാറൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാരി ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം ഇങ്ങനെ മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയറിങ് ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ അത്ര മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ സാധാരണ സുഖമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വരുമ്പോ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ആൾക്കാരോട് ഒരു അത് മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല മോഡലിംഗ് അങ്ങനെയല്ല മോഡലിംഗ് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ഇതിന് പോകണം അവിടെ അല്ലേ നമ്മളല്ലേ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആള് ഒരു മോഡൽ അല്ലേ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആള് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഷോർട്ട് എടുക്കുമ്പോ സിനിമയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഷോർട്ട് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് ടോക്കറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോൾ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫേഴ്സ് വരും അല്ലെ തമിഴിൽ നിന്നും തെലുങ്കു നിന്നും ഒക്കെ വരും ചിരിച്ചോണ്ട് അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്നാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞ ഞാൻ മിക്കവാറും അമ്മയാണ് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കൊച്ചായി അപ്പൊ അമ്മയാണ് അത് നോക്കാറ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് നോ പറയാൻ എനിക്ക് അടിച്ചുപൊളി ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാ വരുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെ കൊച്ച മൂക്ക് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നാടൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ആവണ്ട അല്ലേ അതുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ ഒരു സാധാ ഒരു ഫാമിലിയിലത്തെ ഒരു കുട്ടി സ്വയ പ്രയത്നം കൊണ്ട് വേൾഡ് വേൾഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഈവൻ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടേച്ച് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓ ഷീസ് ഇത്രയും ബോൾഡ് ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിം അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്നാലും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നോ അതെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്കൊക്കെ സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്കൊക്കെ അമ്പലത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പൈസ ചോദിച്ച് ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മാക്സിമം അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അമ്പത് രൂപയോ നൂറ് രൂപയോ കാരണം നമ്മൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ഇനി ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഫാർ നമ്മൾ അവരെ ബിലീവ് ചെയ്യും അതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കാട്ടിലും ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയോ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് വൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചി പക്ഷെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും 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 ഓക്കെ ഇപ്പൊ മലയാളം അല്ലാതെ മോള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിലിംസ് ചെയ്യും ആ ഞാനൊരു തെലുങ്കു സിനിമ ചെയ്തു ചേച്ചി ഹീറോ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴ് തമിഴ് ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി വി പ്രകാശ് സാറിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് മലയാളവും തമിഴ് തെലുങ്ക് മൂന്നും മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റും അഭിനയൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളം തന്നെ ഇഷ്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിനയം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ അഭിനയൊക്കെ പിന്നെ പക്ഷെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഭയങ്കരാണ് നമ്മുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ അതെ മലയാളം അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്ത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതെ കറക്റ്റ് അതെ തെലുങ്കു എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ അവര് തലേ ദിവസം ഡയലോഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി തരും തെലുങ്കു അപ്പൊ ഇരുന്ന് ബൈഹാട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സെറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ തെലുങ്ക പറയാ അവർക്ക് ഹിന്ദി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയല്ല ആദ്യമൊന്നും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ മലയാളം പോലെ ഇപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്നുള്ളതിന് ഇക്കട അവിടെ എന്നുള്ളതിൽ അക്കട അപ്പൊ കേട്ട് കേട്ട് ആദ്യം
ീഡിങ് <laughs> പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഞാൻ വൈകുന്നേരം കാർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങും തൃശൂർ റൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുറ്റി എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതായത് ഞാൻ അച്ഛനമ്മ എല്ലാരും കൂടി ലോങ് ജേണീസ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വല്ല പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ എറണാകുളത്ത് വല്ല പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കാർ ഓടിച്ച് തന്നെ പോകും അങ്ങനെ 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 എറണാകുളം വലിയ ദൂരം ഇല്ല എന്നാലും ഇതെല്ലാം പോട്ടെ അച്ഛൻ ആദ്യം എതിർത്തു മോള് വേണ്ട പോണ്ട എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതന്നെയാണ് എന്റെ ഇത് എന്നുള്ളത് അച്ഛനെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന പിന്നെ കൂടെ നിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മോള് ഒറ്റ മോളാണ് അല്ല അനീതി ഉണ്ട് കല്യാണി അനീതി എന്നാ ചെയ്യുക കല്യാണി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കല്യാണി ജോലിക്ക് ജോയിൻ അതേപോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മലയാളികളുടെ പ്രേക്ഷകരിലെല്ലാം മോള് കേറിയത് മനസ്സിനാത്തോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് സോ സ്വീറ്റ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേറിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വാസ് ഗുഡ് അതിൽ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട് പറഞ്ഞില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഡിഫക്ട്സ് പറയാറില്ല അച്ഛൻ പക്ഷെ പോസിറ്റീവ്സ് പറയാറ് നെഗറ്റീവ്സ് ആരാ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് അമ്മ ആ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ അതെ 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 അമ്മ അച്ഛനെ ഒരു അമ്മയോട് ചെറുക്കൻ എടക്കേ എല്ലാ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നു ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ പറയുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ ബിക്കോസ് അത്ര ആയാലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അരിശം തോന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ അമ്മ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ തമിഴ് തെലുങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ തെലുഗുവില് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡാൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ലതാണ് ഈ ഡെപ്പാങ് കൂത്ത് പോലത്തെ രസല്ലേ ഭയങ്കര റിത്തമാണ് ആ ഒരു ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കേൾക്കാനും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാണ് അവിടുത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം അല്ലെ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് ഹാൻഡ് കപ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യണേ പാട്ട് മൊത്തം ഞാനും നായകനും കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ സ്റ്റെപ്സും ആണ് ടഫ് സ്റ്റെപ്സും ആണ് ഹാൻഡ് കപ്സിലും ആണ് കളിക്കണേ അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രത്യേകം റിഹേഴ്സൽസ് തരുമോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ ഹാൻഡ് കപ്സ് ഉള്ള കാരണം അത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ഫിലിം ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കും പക്ഷെ മോളെ സംബന്ധിച്ച് ഫിലിമിന് വന്നതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മോള് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്തില്ല അതല്ല ആ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ജമുന പേരിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അമൽ ചേട്ടനാണ് ഒരു അക്വേറിയം ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിരിക്കണെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാം അത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജമുന പേരുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ചെയ്തതാ അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അഭിനയല്ലേ 
ചിരിക്കാണ്ടതില് നമുക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്താലോ ആഭരണ മഴ പോലെ ചെയ്താലോ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ കൊള്ളാലോ നന്നായിണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് അത് ചന്ദനമഴേനെ ഞങ്ങൾ കല്യാണിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്താണ് സത്യം പറഞ്ഞ ചന്ദനമഴയിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും പക്ഷെ എന്നാ ബന്ധം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് താനും അല്ലെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്ന് പോയതാ അവരെ കളിയാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ചേച്ചി സത്യം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആഭരണ മഴ അതേപോലെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ മോള് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് കിടക്കത്തില്ല ഇമേജ് അങ്ങ് മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇളയാൾക്ക് ജോലിയായി മൂത്ത ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ആക്ട്രസ് ആണ് നീ നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരിക്കും കല്യാണം അറിയില്ല ചേച്ചി അറിയില്ല ചെലപ്പോ ഈ കൊല്ലുണ്ടാവാം ചെലപ്പോ വീട്ടില് വീട്ടിൽ ആലോ ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില്ലേ അതില് ദുൽഖർ ഡി ക്യുവിന് ആരെങ്കിലും സ്പാർക്ക് തോന്നിയാലാണ് കല്യാണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നില്ലേ അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് തോന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പയ്യൻ ആരാ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നതേലും എന്റെ ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ ആ അതായത് ഇപ്പോ ഭയങ്കര ഭംഗിയൊന്നുണ്ട് ഇടോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടേച്ച് വന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ച് എന്നെ എടുക്കും അല്ല അല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭംഗി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി പക്ഷെ അത് ഭംഗി കാര്യമില്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിട്ട് സ്വഭാവം നല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവവും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ തമാശ പറയാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഭയങ്കര കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം റെസ്പെക്ട് എല്ലാവരോടുള്ള ആളായിരിക്കണം എല്ലാവരും കൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ഞാനും ഇതൊക്കെ ആവാൻ ശ്രമിക്കൂട്ടോ അങ്ങ് ഒരു മാത്രം അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് മൂത എന്താടൂ സെലിബ്രിറ്റി ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ ലോ ആക്ക അങ്ങനെ തോന്നണേ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ലെജൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഫിലിമില് ഫിലിമില് ഞാൻ ജമുന പേരിയിലൊക്കെ ബേസ് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഷാഫിസറുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഭംഗി വരണം അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാൻ വീഴാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതലും നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ടാൻ ഒക്കെ വീണ പക്ഷെ തെലുഗുലും തമിഴിലൊക്കെ നല്ല മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ചേച്ചി അവര് മേക്കപ്പ് ഇടാത്ത സമ്മേക്കില്ലല്ലോ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ ഈ പറയണത് വെറുതെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഷാഫിസറുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ തെലുഗുല് ഹീറോ ഹീറോയിൻ പിന്നെ തമിഴില് ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൊച്ചു വന്ന നേരം തൊട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിനോട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണവും കൊടുത്തില്ല ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം തന്നേച്ച് വർത്താനം പറയാം അല്ലെ അതാ നല്ലത് വീട്ടിലെന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മള് 
എന്നെല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുവല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച സംഭവം വീട്ടിലായാലും കഴിച്ചപ്പോ കൊള്ളാം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാര്യം ഇന്ന സാധനം മേടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നല്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്ന് എന്റെ പിള്ളേരും ഏട്ടനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നാ എന്റെ പ്രേക്ഷകരും പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി പാചകമൊക്കെ ചെയ്യും ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെ അമ്മ ഒരു ഓറഞ്ച് ചട്നി ഓറഞ്ച് ചട്നി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറാ ആ ചട്നി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഓറഞ്ച് ചേർത്തിട്ട് അതല്ല കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതെന്ത് ചട്നി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാന്നുള്ള ചോദിച്ചതാ നല്ല ടേസ്റ്റാ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് മോളിപ്പോ അഭിനയിച്ച മുഴുവനും പൊളിറ്റിക്കൽ വൈസ് ഉള്ള ഫിലിംസ് ആണ് അല്ലെ കൂടുതലും പിന്നെ കലാവിപ്ലവം പ്രണയം മോഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പിടിപാടില്ല ചേച്ചി പക്ഷെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസം ഇക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ഇക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം ഓക്കെ വീട്ടില് നരേന്ദ്രമോദി സാറിന് ഇഷ്ടാ അങ്ങോട്ട് സ്പീച്ച് ഭയങ്കര പവർഫുൾ എത്ര ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പീച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ പാർട്ടി വൈസ് നോക്കണ്ട വ്യക്തിയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ലീഡർ ഹാസ് എ വിഷൻ ഐ കൺ ബി സപ്പോർട്ട് ദം അല്ലേ അതന്നെ പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കും അത് തന്നെ ഇഷ്ടം മോദിജി നല്ലൊരു വിഷൻ ഉള്ള ലീഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഇപ്പൊ പിണറായി സാർ നല്ലൊരു വിഷൻ ഉള്ള ലീഡർ ആണെങ്കിൽ ഐ കൺ ബി സപ്പോർട്ട് ദം ഞാൻ അത്രേ പറയുള്ളൂ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് യാതൊരു ബന്ധവും വ്യക്തിപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ വിജയ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടർ പേര് വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോ ലൈഫിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയി അതായത് അത്രയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷനും അതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ വേറെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ സാരിയാണ് മൊത്തം സിനിമയില് ഏത് ഡ്രസ് ഇടാൻ ഇഷ്ടം നോക്ക് സാരി സാരി ജീൻസും ടോപ്പും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ബീങ് എ ഹീറോയിൻ നമുക്ക് അതൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ചെയ്യാൻ ഇല്ല മോഡ് ഒരു അമ്മയായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷാഫി സാർ ചോദിച്ചു ഏതാണ് നിനക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഷാഫി സാറിന് മുഖം നോക്കുമ്പോ ഷാഫി സാറിന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണതാണ് താല്പര്യം എന്ന് ആ മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കി ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനത്തെ റോൾസ് ചെയ്തല്ലേ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോളിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇനി മലയാളം ഏതാ ചെയ്യുന്നത് മലയാളം വെയിറ്റിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് നല്ലൊരു വരാനായിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്തെല്ലാം പാവ പിടിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി വരാന്നെങ്കിൽ അതായത് എന്നോട് അവര് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ടനാനും പനീർ ബട്ടർ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ പിസ ബിരിയാണി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ ആ ഓറഞ്ച് ചമ്മന്തിയുടെ രുചി പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല നെയ് റോസ്റ്റ് ദോശയാണെങ്കിൽ ആ ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു നല്ല ചൂട് ചായ ഓക്കെ മോക്ക് ഏറ്റവും ഫിലിം ഫീൽഡ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂമെന്റ് ഏതായിരുന്നു ജമുനാപ്പിയാരി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ടി വി സിനിമ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ ജമുനാപ്പിയാരിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ആ തിയേറ്റർ മൊത്തം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഒരു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് അ
അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ക്രീനിൽ കണ്ട പെണ്ണ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഇഷ്ടായി ആ പിന്നെ മോളെ സ്ക്രീനിൽ കാണാ അല്ലേ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ മോൾ ആരാവണം എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആക്ട്രസ് ആവണം തന്നെയാണ് അത്രേള്ളൂ അല്ല അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ഡിസൈനിങ് ഇഷ്ടമായി ചേച്ചി അപ്പോ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ബുട്ടീക്ക് ഇടണം ആ ബുട്ടീക്ക് തുടങ്ങണം എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നോക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ലേക്ക് ഇറങ്ങും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുവാ ഒരു ചേച്ചി എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുവാ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കല്യാണ പ്രായമൊക്കെ ആവുമ്പോ അതിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ഫാമിലി ആവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എനിക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ Well, if you get a chance, mm. do it. Definitely. അവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അരി പഞ്ചസാര അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങള് രചന ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രചന ചേച്ചി തൃശ്ശൂർ ആരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരുള്ള ഞാനും രചന ചേച്ചിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിലായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരായിട്ട് മോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചത് അല്ലെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആവും ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും കൂടും കളി തമാശ മെയിൻ അതേ പിന്നെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ പറയുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് സെറ്റ് എന്താ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ സെറ്റ് മൂന്നാറായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറ് ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ പോകും ഞങ്ങൾ എല്ലാ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ലെജൻസിനെ കണ്ടോ മമ്മൂക്കയും സംസാരിച്ചോ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ അവരുടെ മൂവി ചെയ്യണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാനൊരു ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ അല്ലെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറോട് കൂടി പത്ത് പേര് അറിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഈശ്വരൻ തരാൻ മോൾക്ക് അനുഗ്രഹം വരട്ടെ എന്തായാലും തെലുങ്കിൽ നിന്നും തമിഴിൽ നിന്നും എല്ലാം ഓടി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു ആനീസ് കിച്ചൺ വന്ന് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ പനീർ ഓക്കെയല്ലേ സൂപ്പർ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പ്രേക്ഷർ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്ന മോള് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ബട്ടൂരിയാണ് ചൂട് ബട്ടൂരയും ഇതോടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മോളെ നോക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ തമിഴ് തെലുങ്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മോൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഈശ്വരൻ തരട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Costume Courtesy for Annie Jovito Designer Studio Trivandrum